সেই হোক আমরা ফার্স্টে আমাদের ক্রোম ব্রাউজারে চলে গেলাম আমাদের দেশপুরে চলে আসলাম আচ্ছা এখন আমরা দেখব জেনারেল অপশন তো এখান থেকে আমরা সেটিংয়ে যাব যাওয়ার পর দেখেন জেনারেল অপশন আছে তো এখানে যাব এখানে আসলে কি কি আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা এখানে আমি যদি দেখাই আসলে আমার এখানে বোঝা যাচ্ছে না এখানে লেখা আছে ওয়েব আই টি এল টি ডি কথাটা লেখা আছে আমরা যদি এখান থেকে আসলে ওয়েবসাইটে যাই তাহলে দেখা যাবে বা এখানে ধরেন কিছু ট্যাব নর্মাল ফেক ট্যাব নেই এরকম ট্যাব নেই ওকে এখন যদি এখানে যাই তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট তো আমার এটা যার কারণে এরকম দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছিল না আচ্ছা এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখানে ওয়েব আই টি এল টি লেখা লেখা আসছে এখানে লেখা আসছে ওয়েব এলটি তো এই এই কথাগুলো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করব মানে টাইটেলটা চেঞ্জ করব তো সে জন্য এখানে আসলে লিখে দিতে হবে ধরেন লিখে দিলাম হিরো আলম আফ্রিকান ওয়েবসাইট বা ধরেন বর বৌ মার্কেট প্লেস হ্যাঁ দিয়ে দিলাম একটা তো যদি সেভ দিলে আচ্ছা এখানে বলছে একটা এইরোর ফোন নাম্বার ক্যান নট বি ব্লাঙ্ক ফোন নাম্বার ব্লাঙ্ক রাখা যাবে না সো আমাকে একটা ফোন নাম্বার দিতেই হবে সো আমি একটা আসলে ফোন নম্বর দিলাম ধরেন সামথিং দিলাম একটা ফোন নাম্বার লিগাল কোম্পানি নেম আচ্ছা এখানে কী কী দেওয়া যায় দেখেন এখানে ইমেল অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে স্টোর কন্ট্যাক্ট ইমেল সেন্ডার ইমেল মানে কাস্টমার উইল সি দিস অ্যাড্রেস ইফ ইউ ইমেল দেন ওকে কাস্টমার যদি আপনাদের ইমেল করতে চায় তাহলে এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দেখতে পারবে আচ্ছা স্টোর ইন্ডাস্ট্রি এখানে কী কী লেখা আসছে দেখেন কীরকম টাইপের বিউটি ক্লোথিং ইলেকট্রনিক্স আর যে টাইপের হয় আপনি সেই টাইপের এখানে দিতে পারবেন আপনার স্টোর অনুযায়ী আর কি আচ্ছা এখন এখানে হচ্ছে লিগাল কোম্পানি নেম সাপোজ আমি এখানে দিয়ে দিলাম এরকম করে দিলাম আচ্ছা বাট উপরে আসলে আমি যেটা দিয়েছিলাম এটা ফান করে দিয়েছিলাম এটা দরকার নেই আচ্ছা সেভ করে দেখাই আসলে সেভ করলে কি হয় এখানে যদি সেভ করতো আমরা সেভ করলে এই জিনিসটা হয়ে গেছে সেভ এখন এখানে কিন্তু ফ্রন্ট এন্ডে দেখা যাবে এটা এই যে বড় বড় মার্কেট প্লেস এবং ইভেন এখানে যদি আমি রিলোড দিই এখানে ওই এখানে চলে আসার কথা হুম বড় বড় মার্কেট প্লেস চলে আসে বাট আমি এটা না দিয়ে আসলে এটা দিয়ে দিলাম যাই হোক তো এখানে অ্যাড্রেস অ্যাপার্টমেন্ট সিটি কান্ট্রি পোস্টাল কোড এটা হচ্ছে কিসের এটা হচ্ছে স্টোর অ্যাড্রেসের কিন্তু আচ্ছা তো স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড ফরমেট সেখানে আসলে আপনার টাইম জোনটা কি হবে আমি যেহেতু বাংলাদেশের থাকি সো আমি প্লাস এইট সিক্স প্লাস সিক্স দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার ইউনিট সিস্টেম ইউনিট সিস্টেম আসলে দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক সিস্টেম আর হচ্ছে ইম্পেরিয়াল সিস্টেম ইম্পেরিয়াল সিস্টেম যদি দেওয়া যায় তাহলে ওয়েট ইউনিটটা কীভাবে হবে পাউন্ড হবে আউন্স হবে ওকে যদি ইম্পেরিয়াল সিস্টেম হয় মানে কোনো প্রোডাক্টের ওয়েট আর কি ওয়েট ওইভাবে চলে আসবে বা ওইরকম অপশন আসবে এখন যদি আপনার ইম্পেরিয়াল নর্মালি হচ্ছে আপনার ডিফল্টভাবে মেট্রিক থাকবে মেট্রিক থাকলে এখানে কিলোগ্রাম বা গ্রাম এগুলো থাকবে এই হচ্ছে ব্যাপার এখন হচ্ছে স্টোর কারেন্সি আমরা অবশ্যই বাংলাদেশে থেকে ইউরো বা ইউএসডি এটা চাবো না বা চাইলেও বা চাইতে পারি সমস্যা নেই আমরা আমরা এটা দিতেই পারি সাপোজ ইউএসডি দিলাম আমাদের মাস্টার কার্ডে আমরা নিলাম আর ইউএসডি থেকে পরবর্তীতে আমরা ট্রান্সফার করে টাকায় ভিডিটি দিতে কনভার্ট করতেই পারি বাট যদি আমাদের স্টোর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়াইড হয় কারণ বাংলাদেশে বসে থাকা একটা লোক ধরেন আপনার কি বলবে বরুঙ্গামারি থেকে আপনার একটা প্রোডাক্ট কিনবে সে তো আর আসলে ওখান থেকে বসে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনাকে ডলার দিয়ে পেমেন্ট করতে পারবে না জাস্ট আমি একটা প্লেসের নাম নিলাম আবার কি ওই এলাকার থাকলে মনে কষ্ট নেন না এরকম অনেক এলাকা আছে আর কি যেখানে আপনার যেখান থেকে বা যে যে প্লেস থেকে আসলে এই অনলাইন থেকে মানে কেনা যায় এরকম জানি না সেখানকার লোকজন সো যাই হোক এরকম ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আমি এখানে সেভ দিতেই পারি দিলে কিন্তু এখানে সামনে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে সব ইনফরমেশনগুলা প্লাস আপনার মানে সব সেটিংগুলো এখানে চলে আসছে প্লাস এখানে আমার এটা তো সেভ হয়ে গেল 
ফার্স্ট টাইম দেখাইছিলাম আচ্ছা তারপরে এখান থেকে আমরা যেতে পারি হচ্ছে পেমেন্ট দেখাইছি আচ্ছা ট্যাক্সেস ট্যাক্সেস জিনিসটা কি ট্যাক্সেস হচ্ছে আমরা যদি কোনো প্রোডাক্ট কিনতে যাই তাহলে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিতে হয় আর কি যে আমরা যদি বিজনেস করতে লাগি সো বিজনেস করার জন্য সরকারকে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট দিতে হয় সাপোজ ওরা ফিফটিন পারসেন্টেজ মেবি দিতে হয় এখন সো এটা এখান থেকে ম্যানেজ করা যায় আর কি আপনি ইচ্ছা করলে সরকারকে বেশি টাকা দিচ্ছেন বাট ক্লায়েন্টের থেকে কম নিচ্ছেন এটা আপনার ইচ্ছা দেখেন এখানে এখানে ডিফল্টভাবে এটা ফিফটিন পারসেন্ট ছিল মেবি আচ্ছা এখন ইচ্ছা করলে আপনি কমাইতে পারেন ওয়ান পার্সেন্ট করে দেন জিরো পার্সেন্ট করে দিতে পারেন বা আরও কিছু করতে পারেন হয়ে গেল আপনার দেখেন বিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে বাট আমি না চাচ্ছি না পনেরোই থাক রিসেট ডিফল্ট অ্যাক্সেস দেখেন রিসেট ডিফল্ট ক্লিক করলাম রিসেট হয়ে গেল পনেরো পার্সেন্ট ওকে এ হচ্ছে অবস্থা রিসেট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি যদি এখান থেকে সেট করতে চাই সেট করতে পারি এখানে আপাতত জিরো আসে তো আমি যদি এখানে রিসেট দিয়ে দিই তাহলে কত আসে এটা জিরোই থাকে কারণ এটা ডিফল্টভাবে জিরোই ছিল আচ্ছা ট্যাক্স ক্যালকুলেশন এখানে অল প্রাইসেস অল প্রাইসেস ইনক্লুড ট্যাক্সেস এখানে ট্যাক্স চার্জ অন শিপিং রেট আর ইনক্লুডেড ইন দ্য শিপিং প্রাইস বুঝতেই পারছেন মানে মানে হচ্ছে আপনার যে প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ইনক্লুড থাকবে ট্যাক্সের মধ্যে আচ্ছা ইনক্লুড এক্সক্লুড বেসড অন ইউর কাস্টমার কান্ট্রি আচ্ছা এটা এটা করা যায় এটা করলে হচ্ছে আপনার এটা ইনক্লুড হয়ে যাবে আর হচ্ছে কাস্টমার কান্ট্রি অনুযায়ী এটা হচ্ছে ইনক্লুড করা যাবে সার্চ ট্যাক্সেস শিপিং রেট আচ্ছা এই হচ্ছে ব্যাপার আমার এখানে লাস্টে একটা অপশন রাখছে দেখেন চার্জ ভ্যাট অন ডিজিটাল গুডস গুডস মানে আবার ভালো বুঝেন না গুডস মানে হচ্ছে প্রোডাক্ট আচ্ছা যাই হোক অনেকেই না জানতে পারে সে সেই জন্য আমি বললাম আর আমার ভিডিওটা টোটালি যারা জানে না তাদের জন্যই যারা অনেক বেশি বড় উস্তাদ তাদের জন্য ভিডিওটা অবশ্যই করা না সো অনেক বেশি জানা জানার লোকজন প্লিজ সাইড হয়ে যান আচ্ছা যাই হোক যেখানে ছিলাম আমরা আমরা এখান থেকে ট্যাক্সেস ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে সেট আপ করতে পারি আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাই আচ্ছা এই এই পর্যন্ত থাকে এই পার্টটুকু তো নেক্সট পার্ট দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ